আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তো টিউটোরিয়ালের পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব ভগ্নাংশের ঘনমূল নিয়ে ওকে চলো দেখি ভগ্নাংশের ঘনমূল নির্ণয় করা যায় কিভাবে এই ক্ষেত্রে ঘনমূল আমরা ঘন এবং ঘনমূলের ধারণা ব্যবহার করতে পারি এখানে যে আমাদের এখানে একটা एग्जांपल দেয়ছে যে তো আমাদের ভগ্নাংশ মানে ভাগ আকারে থাকবে এখানে তো এখানে উপরে 64 আছে নিচে কি 125 আছে এখানে ওকে এর ঘনমূল তার মানে এর অল ওভার হোল কি একটা কিউব হবে এখানে মানে 3 রুট হবে এখানে ওকে তো 64 কে আমরা জানো কিভাবে লিখতে পারি বলুন তো 64 তো 64 কে আমি লিখতে পারবো এখানে এভাবে যে হচ্ছে 64 এটাকে আমি যে কাটি তাহলে কত হবে 4 16 64 হবে তাই না 4 16 64 আবার এটাকে আমি যদি এখানে লিখি তাহলে কত হবে এখানে 4 4 16 মানে তিনটা চারের গুণফল এখানে তার মানে 4 ইনটু 4 ইনটু 4 ওকে এবার আমরা এখানে 64 গেল এখন আমরা যে 125 কে যদি লেখা যায় কিভাবে দেখি একটু 1 2 5 তো 5 দিয়ে কাটলে কত হবে এখানে 5 25 125 হবে এখানে তাই না 5 25 125 হবে আবার যেটাকে আমি কাটি 5 5 25 হবে এখানে তার মানে 5টা পাশের গুণ মানে গুণফল আগে তিনটা পাশের গুণফল তো এখন একটা বিষয় দেখুন তো এই 4 কিউব মানে তিনটা 4 মানে কি 4 কিউব লেখা যাবে এখানে আবার এখানে কি তিনটা 5 মানে কি 5 কিউব লেখা যাবে তো এটাকে আমি যদি এভাবে না লিখে একটু ভাঙায় দিয়ে লিখি তো মানে এখানে লেখা যাবে না এই যে 4 কিউব লেখা যাবে এবং কি 5 কিউব লেখা যাবে এর উপরে এরকম না তো আমরা যেহেতু অলরেডি শিখছি বিষয়টা যে আমাদের এখানে ভগ্নাংশ থাকলে ভগ্নাংশ উভয়কে ভাগ করে দেওয়া যায় এটা তো কিউব আছে এখানে তো আমাদের 3 লিখে এখানে আমাদের কি 4 কিউব লেখা যাবে এখানে এখানেও 3 লিখে কি লিখতে পারবো এখানে এখানে 5 কিউব লিখতে পারবো তো এখানে উপরের মানটা যেটা দেই আমরা এখানে আছে যে এইটা মানে কি এখানে 4 লেখা যাবে আর এটা মানে কি 5 লেখা যাবে দ্যাটস হোয়াই অ্যানসার আছে 4 বাই 5 এখানে ওকে তো অ্যানসার আছে আমাদের 4 বাই 5 বা এখানে 64 কে ঘনমূল করলে মানে এই 64 কে ঘনমান মূল করে আমি কিন্তু এই মানটা পেলাম এখানে এটা আমাদের দেখানো হয়েছে আর কি এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে বর্গমূলের মতো একটি ভগ্নাংশের ঘনমূল লব এবং হরের গুণফলের ভাগফল সমান এখানে যা কি আমাদের যে এটা একটু এটা বলছে এখানে এখন আমাদের কিছু এখানে বৈশিষ্ট্য দেখবে এখানে সাধারণ ভগ্নাংশের কিছু আমাদের ঘনমূলের বৈশিষ্ট্য এখানে দেওয়া আছে এখানে যেমন আমাদের এখানে 3 অফ √a/b এখানে আছে তো আমরা এখানে এটাকে এটা কি ভাবে লিখতে পারি এখানে এর উপর কিউব আলাদা করে করতে পারি এবং বি এর উপর করতে পারি মানে এখানে এটাকে সিঙ্গেল নিয়ে নিতে পারি এখানে এই দেওয়া আছে এখানে এর উপর কিউব করতে পারি এখানে সিঙ্গেল নিয়ে এবং কি বলতে এখানে বি এর উপর কিউব করতে পারি এখানে সিঙ্গেল করে এখানে রাইট এই যেটা একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের এই বৈশিষ্ট্যটা জানতে হবে আমাদের এখানে ওকে আচ্ছা এরপর আমাদের এখানে একক কাজ আছে এখানে ঘনমূলের ভগ্নাংশের ঘনমূল নির্ণয় করে আমাদের এই তিনটা একক কাজ এখানে করতে বলছে আমরা এই কাজগুলো একটু যদি করি তাহলে বেটার হবে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেওয়া আছে কি এখানে 27 বাই 216 দেওয়া আছে এখানে বলছে এর ঘনমূল বের করতে বলছে এখানে তো এটা মানে আমি লিখতে পারবো কি 3√27 বাই 216 লিখতে পারবো এখানে তো বলুন তো 27 কে আমি এখানে একটু রাফ করে একটু নেব রাফে আমরা এগুলো লিখব তো 27 কে আমি 3 দিয়ে যে ভাগ করি 3 নং 27 হবে এখানে আবার 9 কে যদি আমি 3 দ্বারা ভাগ করি কত 3 3 কে 9 হবে তার মানে এখানে 3 3 3 পাচ্ছি মানে তিনটা তিনের গুণফল এখানে দেখুন একটা দুইটা তিনটা তিন গুণ করছি আবার 216 কে আমি যদি 2 দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলে কত হবে এখানে 108 হবে 108 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে এখানে 54 হবে 54 কে করলে কি 27 হবে এখানে তাই না 54 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে কি 27 হবে এখানে আবার 3 নং 27 আবার 3 3 কে 9 এখানে তার মানে দুইটা তিনটা দুই পাচ্ছি এখানে আবার কি তিনটা তিন পাচ্ছি এখানে তার মানে এখানে একটা দুইটা তিনটা একটা দুইটা তিনটা এখানে ওকে তো এখানে দেখুন এই 3 রুট 3 টা কিউব মানে 3 টা 3 মানে কি এটা মানে কিন্তু আমাদের 3 লেখা যাবে এখানে আর নিচে আমাদের কি হচ্ছে এখানে 3 টা 2 মানে কি এখানে 2 লেখা যাবে আর এখানে আমাদের 3 টা এখানেও 3 মানে কি বলুন তো এখানে এখানে 3 লেখা যাবে তো এই 3 আর এই 3 কাটা যাবে তো এখানে কিছু না একটা 1 থাকবে তো 1 বাই 2 এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানসার 1 বাই 2 বা আপনি চাইলে এখানে উপরেও কাটাটি করতে পারেন এখানে একদম এই জায়গাতে কাটাটি করতে পারেন যেখানে 3 এর সাথে 3 কাটা যাবে এই 3 এর সাথে এই 3 কাটা যাবে এই 3 এর সাথে এই 3 কাটা যাবে তার মানে 1 এখানে কিছু না একটা 1 থাকবে এখানে ওয়ান থাকবে তো ওয়ান বাই তিনটা দুই মানে কি এখানে দুই হবে এখানে একটা একই হবে এখানে ঘুরে পেয়েছে সব একই অ্যান্সার হবে আবার এখানে এরপরে যে ম্যাটটা আমাদের দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে এইটা তো এটা যদি আমি সলভ করি এখানে সেভেন জিরো এইট ফোর নাইন সিক্স নাইন বায়োসেস সিক্স থ্রি ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন এর ঘনমূল বের করতে বলছে এখানে সো আমি এখানে থ্রি রুট মাইনাস সেভেন জিরো ফোর নাইন সিক্স নাইন বায়োস থ্রি ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন করলাম তো এখন আমি যে রাফ করি এখানে এগুলো কিন্তু রাফে করবো আমরা এখানে ওকে রাফ না করলে এগুলো হবে না
এটা কত আছে সেভেন জিরো সেভেন জিরো ফোর নাইন ফোর নাইন সিক্স নাইন তাই না সিক্স নাইন এটা আমি ভাগ করবো কত দিয়ে এখানে বলুন তো এইট নাইন দিয়ে এইট নাইন দিয়ে ভাগ করবো এখানে দেখুন আমি কত পাবো এখানে সাতশো সাত হাজার নয়শো একুশ পাবো এই সাত হাজার নয়শো আমি একুশ দিয়ে দিলাম এখানে আবার এটাকে আমি আবার নাইন এইট দ্বারা আবার কিন্তু নাইন এইট আবার উননব্বই দ্বারা ভাগ করবো এখানে তো ভাগ করবো এখানে ভাগ হচ্ছে নাইন এইট আবার নাইন এইট সরি এইট নাইন তো ভাগ করলে কিন্তু আমাদের এখানে উননব্বই পাচ্ছি এখানে তার মানে এখানে তিনটে উননব্বইয়ের গুণ ফল হচ্ছে এখানে তার উপরে আমি লিখবো এখানে মাইনাস তো একটা থাকবেই যেহেতু মাইনাস নেগেটিভ এইট নাইন এইট নাইন এইট নাইন ওকে আবার এখানে আমাদের ছত্রিশ হাজার নয়শো সাঁত্রিশ যেটা আছে এটাকে আমি তিন দিয়ে ভাগ করবো এবার এটাকে আমি করবো এখানে তিন দিয়ে ভাগ করবো তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হবে দেখুন এখানে আচ্ছা আমি কি একটু ভুল লিখছি এখানে থ্রি এটাকে আমি তিন দিয়ে ভাগ করি থ্রি সিক্স আচ্ছা এখানে কি আমি কোশ্চেন তুলতে গিয়ে ভুল করছি থ্রি সিক্স ও থ্রি ফাইভ এটা হবে থ্রি ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন আর কি হ্যাঁ থ্রি ফাইভ হবে এখানে রাইট তো থ্রি ফাইভ হবে এটা এটা সিক্স না এটা থ্রি ফাইভ হ্যাঁ আচ্ছা তো এখানে এটা থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন এটাকে আমি করবো কি ভাগ করবো কত দিয়ে বলুন তো এখানে তিন দিয়ে কত হবে এখানে এগারো হাজার নয়শো এটা পাবো এখানে আবার এটাকে আমি আবার তিন দিয়ে ভাগ করবো এখানে ভাগ তিন এখানে মানে তিন হাজার নয়শো তিরানব্বই পাবো এখানে আবার এটাকে আমি যদি আবার এগারো দিয়ে ভাগ করি এবার ভাগ যদি এগারো করি কত হবে এখানে তিনশো তেষট্টি পাবো এখানে আচ্ছা এখানে কি কোনো কিছু মিসিং আছে নেই বলুন তো এখানে এখানে এগারো দিয়ে আমি যদি ভাগ করে এটাকে তিনশো তেষট্টি পাবো এখানে তাই না এটাকে আমি যে এগারো দেওয়া হয় তিনশো তেষট্টি তিনশো তেষট্টিকে আমি ভাগ যদি আবার এগারো করি তেত্রিশ পাবো এখানে তেত্রিশ আচ্ছা আমাদের এখানে থ্রি থ্রি নাইন নাইন থ্রি এখানে ওকে আমি এটা একটু 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 মিস্টেক হয়েছে এখানে থ্রি নাইন নাইন থ্রি এটাকে আমি যদি ভাগ করি এখানে তিন দিয়ে কত পাবো এখানে এটা পেলাম এখানে ওকে তো এটা আমি লিখলাম এখানে এই যে লিখলাম এখানে তো এটাকে আমি যদি এখন এগারো দ্বারা ভাগ করে দিই এগারো দ্বারা ভাগ করে দিই ভাগ হচ্ছে এগারো এখন একশো একশো একুশ আসছে আগের বার একটু মিস্টেক হয়ে গেছিলো এখানে ভাগ আবার যে আমি এখানে এগারো দিয়ে ভাগ করি এটাকে আবার এগারো পাবো কিন্তু তো এটা আমাদের তিনটা তিন পাবো এখানে তিনটা এগারো পাবো এখানে এই তিনটা তিন দিলাম এবং তিনটা এগারো দিলাম এখানে ওকে সো আমাদের এই তিনটা উননব্বই মানে কি এখানে একটা উননব্বই লেখা যাবে যেহেতু আমাদের পাওয়ার কি আছে আর এখানে মাইনাস একটা থাকবে মাস্ট আর তিনটা তিন মানে এখানে তিন লেখা যাবে আর এখানে তিনটা এগারো মানে কি এগারো লেখা যাবে মানে এখানে মেইন কথা হচ্ছে আমাদের এখানে ঘন মূলের ক্ষেত্রে ঘন মূলের ভিতরে তিনটা একই জাতীয় মান মানে হচ্ছে কি বলুন তো এখানে একটা মান লেখা যাবে ওকে তো তিনটা একই জাতীয় মান মানে যেহেতু ঘন মূল উভয় সবগুলো নিচে যাবে এখানে এই ঘন মূলটা এর কাছেও চলে যাবে এর কাছেও যাবে মানে প্রত্যেকটার কাছে যাবে এখানে তার মানে এখানে এখন তিন এগারো তেত্রিশ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হবে এখানে রাইট আচ্ছা এরপর আমাদের এখানে লাস্ট ওয়ান যে কাজটা এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে তেরো বিরাশি আট আর এখানে কি ষোলো তেষট্টি পঁচাত্তর এর ঘর মূল হচ্ছে থ্রি রুট আবার তেরো বিরাশি এটা লিখবো এখানে আমরা আর প্রথমে যদি এই কাজটা করি এখানে তেরো বিরাশি চার কেজি আমি নিয়ে কাজ করি তো এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে এখানে এর অর্ধেক কত হবে এখানে ছয় হাজার হবে আবার আমি এটাকে যদি আমি দুই দিয়ে ভাগ করি কত হবে এখানে চৌত্রিশশো ছাপ্পান্ন পাবো আবার এটাকে যদি আমি আবার দুই দিয়ে ভাগ করি কত হবে সতেরোশো আঠাশ পাবো এটাকে আমি আবার দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে আটশো চৌষট্টি পাবো এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে চারশো বত্রিশ পাবো এখানে এটাকে দুই দিয়ে করলে ষোলোশো দুইশো ষোলো পাবো এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে এখানে একশো আট পাবো একশো আটকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কি চুয়ান্ন পাবো চুয়ান্নকে দুই দিয়ে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হবে সাতাশ পাবো সাতাশকে তিন তিন নং সাতাশ তিন তারিখে নয় এখানে ওকে তো আমার দুই কটগুলো বাসছে এখানে বলুন তো এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা নয়টা বাসছে দুই নয়টা দুই পাচ্ছে এখানে আবার এখানে এই পরের এই কাজটাকে আমি যে করি এখানে ষোলো টিষট্টি পঁচাত্তর এখানে এটাকে আমি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হবে এখানে তেত্রিশ সাতাশ পাঁচ পাবো এখানে আবার এটাকে আমি আবার যে পাঁচ দিয়ে ভাগ করি পঁয়ষট্টি পঞ্চান্ন পাবো এখানে এটাকে আবার পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে কত হবো এই মানটা পাবো তেরোশো একত্রিশ এখানে কিন্তু তেরোশো একত্রিশ পাইছিলাম দেখুন এটাকে আবার এগারো তিনবার এগারো দিয়ে ভাগ করলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে এখানে ওকে আগের বার তো বলছি এখানে এখন জাস্ট আমরা করবো কি মানগুলো এখন বসাই দেবো যদিও আমার এখানে জায়গা মানে খুব সংকীর্ণ আমি জাস্ট এখানে করে দিচ্ছি এখানে এখানে মাইনাস আছে এখানে না আমি একবার করে দিচ্ছি এখানে আচ্ছা এখানে দুই কয়টা আছে বলুন তো এখানে দুই আছে আমাদের এখানে কয়টা নয়টা তো আমি যদি একটু আপনাকে যদি বুঝাই দিই তাহলে যেহেতু আমাদের এই মানটা উপর থাকবে কোন
আবার এখানে তিনটা এগারো জন একটা এগারো পাবো এখানে তার মানে ফাইনাল এখানে তিন দুগুণে ছয় বারো তিন বারং ছত্রিশ আর পাঁচ এগারং পঞ্চান্ন হবে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হবে এখানে ওকে তো এরপর আমাদের এখানে বর্গমূল এবং ঘনমূলের প্রক্রিয়া এখানে দেওয়া আছে আমাদের মূল সংখ্যার মতোই আমরা বর্গমূল এবং ঘনমূলের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারবো এখানে তো আমাদের প্রথম স্টেপটা আছে এখানে যোগের যোগ এবং বিয়োগের কাজ দিয়ে আছে এখানে দেখুন যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে একই সংখ্যার বর্গমূল বা ঘনমূল হতে হবে এখানে মানে কি বলছে এখানে যোগ বা মানে যোগ এবং যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে একই সংখ্যার বর্গমূল এবং ঘনমূল হতে হবে এখানে মাস্ট এটা আমাদের একটা প্রথম স্টেপ হুম মানে একই সংখ্যা হতে হবে এখানে ঘনমূলটা এবং বর্গমূলটা কি হতে হবে একই সংখ্যার হতে হবে এখানে একটা এক্সাম্পল দেখলে হবে এখানে যেমন আমাদের উদাহরণ আমাদের দিয়েছে এখানে ফাইভ রুট টু সঙ্গে টু রুট টু আমি যে যোগ এবং বিয়োগ করি তো আমি প্রথমে যে যোগ করতেছি এখানে তো ফাইভ রুট টু এবং টু রুট টু আমি এই দুটো যোগ করবো এখানে কি আছে এখানে ফাইভ তো কালারটা যে চেঞ্জ করে নিই এখানে কালো দিই এখানে ফাইভ রুট টু ওকে ফাইভ রুট টুর সাথে করবো এখানে প্লাস টু রুট টু যোগ করবো এখানে একটু ভালো করে বুঝুন এখানে দেখুন তো আমাদের এখানে দুই জায়গাতেই এখানে রুট টু আছে এখানে এখানে রুট টু আসে না তার মানে রুট টু আমি কমন নিতে পারি এখানে তাই না তো রুট টু যদি কমন নেই এখানে কি থাকবে এখানে ফাইভ থাকবে প্লাস কি টু থাকবে এখানে তো ফাইভ প্লাস টু মানে কি সাত না তা সাত রুট টু লেখা যাবে এখানে এটা আমি কি এটা বোঝাতে পারছি এখানে তার মানে এটা অ্যান্সার হবে কি সেভেন রুট টু হবে এখানে এই সেভেন রুট টু হয়েছে আবার ফাইভ রুট টু মাইনাস টু রুট টু যে আমি করি এখানে সেমভাবেই করবো এখানে আমি এখানে থেকে লিখতেছি এটা মাইনাস আছে এখানে ওকে তো এখানে যে মাইনাসটা আমি যে কমন নেই তো আমাদের বলুন তো এখানে এই জায়গাতে মাইনাস টোন চলে আসবেন এখানে মানে রুট টু যে আমি কমন নেই তাহলে মাইনাস থাকবে এখানে আর ফাইভ থেকে যে টু আমি যে বিয়োগ করে দিই ফাইভ থেকে টু বিয়োগ করলে কিন্তু তিন হবে এখানে ওকে তার মানে এখানে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু টু রুট থ্রি আসছে এখানে সরি থ্রি রুট টু এখানে আসছে আমি আই থিঙ্ক এটা বোঝাতে পারছি এখানে কীভাবে এই কাজটা হলো এখানে ওকে এখন হচ্ছে গুণ এবং ভাগের কাজ এখানে আমরা কি বুঝতে এই জিনিসটা মানে আমাদের সেম মানে রুট টুর মানটা কিন্তু সেম হতে হবে এখানে এই মানে রুটের ভিতরে যা থাকবে এই মানটা একই হবে মানে বর্গমূল বা ঘনমূল একই হতে হবে মানে বর্গমূলের ভিতরে কী আছে টু আসে এখানেও টু আসে এই দুটো একই হতে হবে আবার এখানেও টু আসে এখানেও টু আসে এই দুটো একই হতে হবে যোগ বা বিয়োগ করতে গেলে এখানে এখন গুণ বা ভাগ বর্গমূল বা ঘনমূলের বৈশিষ্ট্য এবং মূল সংখ্যার গুণ বা ভাগ নিয়ম করতে গেলে আমরা এখানে যেভাবে করব আর কি এখানে যেভাবে ভাগগুলো আমরা করতে পারি এখানে গুণের কাজটা প্রথমে দেখাই এখানে রুট টু প্লাস থ্রি এর সাথে রুট টু মাইনাস থ্রিকে গুণ করার কথা বলছে এখানে ওকে তো আমি এটা একটু মানে ইয়া করে দেই রিমুভ করে দেই এখানে এটা মানে কনসেন্ট্রেশনগুলো আমাদের এখানে মেইন ফোকাস করতে হবে এখানে ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে বেশি ম্যাথ ইংলিশের ক্ষেত্রে অবশ্যই এনকে আছে রুট টু এখানে রুট টু মাইনাস রুট থ্রি হ্যাঁ রুট টু মাইনাস রুট থ্রি থাকবে এখানে রুট টু মাইনাস রুট থ্রিকে আমি করবো কি রুট টু প্লাস রুট থ্রি দ্বারা গুণ করবো এখানে রুট টু প্লাস রুট থ্রি দ্বারা আমি গুণ করবো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে এই ম্যাটার আছে দুইটা নিয়ম আছে এখানে তো আমি যদি এখানে একটা বিষয় বলি যে আমরা জানি এ প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হ্যাঁ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের জন্য সূত্র কী জানি আমরা এখানে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এখন দেখুন তো আমি যদি এই টু টুকে রুট টুকে আমি যদি এ ধরি যদি এখানে আমি এখানে এ ধরি তাহলে এটা এ এটাকে আমি বি ধরি এটা বি তাহলে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি হচ্ছে এখানে তার মানে এটাকে লেখা যাবে কি বলুন তো এখানে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার লেখা যাবে এখানে সো আমি লিখতে পারবো এখানে রুট টু এর উপর কী লিখতে পারবো এখানে এ স্কোয়ার লিখতে পারবো মাইনাস কি রুট থ্রি এর উপর কী লিখতে পারবো এখানে এ স্কোয়ার লিখতে পারবো এখানে তো রুট টু মানে কি এ স্কোয়ার রুট এখানে কাটা যাবে আমরা জানি আবার এখানে স্কোয়ার রুট কাটা যাবে এখানে জানি তো মাইনাস থ্রি হবে এখানে তো টু মাইনাস থ্রি মানে কি এখানে মাইনাস এক না তার মানে অ্যান্সার হবে কিনা মাইনাস এক হবে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমি কোথায় জানা ছিলাম এখানে এখানে মাইনাস এক দেখুন আমাদের তো এনারা যেভাবে করছে এটা একটা আমি বলে দিই এখানে তাহলে বেটার হবে এই টু এর সাথে এই টুকে গুণ করলে টু ইন্টু রুট রুট টু ইন্টু রুট টু আবার এই টু এর সাথে এই রুট থ্রি গুণ করলে কী হবে রুট টু ইন্টু রুট থ্রি হবে এখানে আবার এই যে এটা নিয়ে এবার কাজ এই থ্রির সাথে রুট টু গুণ করলে কি আবার এখানে সাজে লেখলে মানে রুট টু ইন্টু রুট থ্রি লেখা যাবে মানে আমাদের গুণের ক্ষেত্রে এক্স ইন্টু ওয়াই লেখা যে কথা ওয়াই ইন্টু এক্স লেখা কিন্তু একই কথা পাঁচ গুণন দুই করলেও দশ হবে দশ গুণন পাঁচ করলেও দুই হবে এখানে সরি পাঁচ গুণন দুই করলেও দুই হবে দুই পাঁচ গুণন দুই করলেও দশ হবে আবার দুই গুণন পাঁচ করলেও দশ হবে মানে ব্যাপারটা আর কি সো এখন আর এই তিনের সাথে তিন গুণগুলো কি
আর এখানে কি রুট থ্রির উপরে স্কোয়ার হবে এখানে তো এখানে স্কোয়ার রুট কাটলে এখানে টু থাকবে এখানে এখানে থ্রি হবে তো এটা বাদ দিলে মাইনাস ওয়ান হবে এখানে বলছে উপরের উদাহরণে কী পর্যবেক্ষণ করলে তা নিচে লেখো এখানে এখানে উল্লেখ্য যে রুট টু মাইনাস রুট থ্রিকে রুট টু প্লাস রুট থ্রিকে অনুবন্ধী বলা হবে এটা হচ্ছে কনজুকেটেড রাশি কনজুকেটেড রাশি বলা হয় বা এখানে অনুবন্ধী রাশি বলা হয় এখানে মানে একটা আরেকটা বিপরীত আর কি এখানে ওকে আই থিঙ্ক আমরা বুঝতে পারছি এখানে জিনিসটা আচ্ছা আমার যা এখানে পর্যবেক্ষণ করছি তা হচ্ছে যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে একই সংখ্যার বর্গুণ বা ঘনমূল হতে হবে এখানে মাস্ট এটা মাস্ট হতেই হবে এখানে ওকে তারপর আমাদের বলছে এখানে এবং তাদের সহগের যোগ বা বিয়োগ করতে হবে এখানে তাদের কি সহগের যোগ বিয়োগ আমাদের শখ বলতে আমরা কি বুঝতেছি এখানে এখানে আমরা যখন এই কাজটা করলাম এখানে দেখুন শখ মানে কি রুট টু এর শখ পাঁচ এখানে রুট টু এর শখ কত দুই এই দুটো যোগ বিয়োগ হয়েছে মানে পাঁচ আর দুয়ের যোগ ফল হতে সাত এখানে এই পাঁচ আর দুয়ের যোগ ফল এখানেও কিন্তু পাঁচ আর দুয়ের কিন্তু এখানে মানে বিয়োগ হয়েছে এখানে ওকে এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে এখানে দেন হচ্ছে আমাদের এখানে গুণের ক্ষেত্রে সংখ্যার সহগের সাথে সংখ্যার সহগের গুণ করা হয় এবং বর্গ বর্গমূল যুক্ত সংখ্যার সাথে বর্গমূল সংখ্যা যুগ গুণ করতে হয় মানে আমাদের আবার ঘনমূলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ওই জাস্ট সেম কাজটা এখানে করতে হবে এখানে ওকে তো আপনি একটু এটা লিখে নেবেন বইয়ে বা খাতায় যেখানে ইচ্ছা আপনি নিতে পারেন এখানে বা এখানে বইয়ের এই জায়গাতে লেখাই উচিত এখানে আপনার তো আমাদের এখানে একটা ভাগের কাজ দিয়ে আছে এখানে এই ভাগের কাজটা করে আমরা মোটামুটি এই টিউটোরিয়ালটা শেষ করে দেবো এখানে উদাহরণ বলছেন রুট টু প্লাস রুট থ্রিকে রুট টু মাইনাস রুট থ্রি দ্বারা ভাগ করতে হবে এখানে কী বলছে এখানে এই টপিক্সগুলো আমাদের করা উচিত এখানে কারণ এই ম্যাথগুলোর প্যাটার্নগুলো আমাদের জানতে হবে এখানে এই ম্যাথগুলো সবগুলো সিমিলার প্যাটার্নে এখানে হয় তো আমরা একটু এটা একটু দেখি যে আমাদের কীভাবে করবো এটা কি বলছে এখানে আচ্ছা এটা আমাদের তো মেশানোর দরকার ছিল না কারণ আমাদের লাগবে ওটা পরে এখানে হচ্ছে রুট টু মানে এই রুট টু প্লাস রুট থ্রিকে রুট টু মাইনাস রুট থ্রি দ্বারা ভাগ মানে এখানে ওপরে যাবে কি আমাদের রুট টু প্লাস রুট থ্রি আর নিচে যাবে কি এখানে রুট টু মাইনাস রুট থ্রি একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে কি এই ভাগের ক্ষেত্রে আমাদের নিচে এই হরের মানটা যেটা থাকবে এর অনুবন্ধী তারা আমাদের হর এবং লবকে গুণ করবো এখানে কেন করবো কারণ নিচের মানটাকে আমি সিঙ্গেল রাখতে চাবো এখানে নিচের মানটা কী রাখবো এখানে সিঙ্গেল রাখবো এখানে ওকে তো নিচে আছে কি এখানে রুট টু মাইনাস থ্রি আছে এখানে আমি করবো কি এখানে রুট টু প্লাস মানে রুট টু মাইনাস থ্রি অনুবন্ধী কি রুট টু প্লাস থ্রি এটা তারা আমি করবো হর এবং লবকে গুণ করবো এখানে তাহলে আমাদের এখানে কী হচ্ছে রুট টু প্লাস কী বলুন এখানে থ্রি আর এখানে কত হচ্ছে বলুন তো এখানে হচ্ছে না রুট টু প্লাস কি রুট থ্রি না আচ্ছা তো এখন একটা বিষয় দেখুন তো আমাদের এখানে কি এ প্লাস বি ম্যানেজ হচ্ছে না আর ওপরে কী লেখা যাবে ওপরে লেখা যাবে রুট থ্রি রুট টু প্লাস রুট থ্রি লেখা যাবে আর এর ওপর স্কোয়ার লেখা যাবে না কেন বলুন তো কারণ হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের দুইটা মান সেম আছে আর এখানে আমাদের স্কোয়ার বিস্কোয়ার তার মানে এখানে রুট টু এর ওপর স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি এর ওপর স্কোয়ার এখানে ওকে সো এখানে আমরা চাইলে এখানে এই যাতে ক্যালকুলেশনটা করতে পারি এখানে এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আমরা করবো এখানে তার মানে এখানে কী হবে এ স্কোয়ার মানে কি রুট টু এর স্কোয়ার প্লাস টু এবি টু ইন টু এ মানে কত এখানে রুট টু বি মানে কত রুট থ্রি বি স্কোয়ার মানে এখানে রুট থ্রি এর স্কোয়ার আর এখানে লেখা যাবে এটা কাটলে এখানে টু থাকবে এখানে মাইনাস কী থাকবে এখানে থ্রি থাকবে এখানে রাইট আচ্ছা এটা টু প্লাস এখানে থ্রি প্লাস আমাদের এখানে টু লেখে এখানে কি এই রুটের ভেতর দুটো লেখা যাবে এখানে রুটের ভেতর দুই এবং তিন লেখা যাবে দুই এবং হচ্ছে তিন তো বাংলা ইংলিশ একটু একখানে হয়ে গেছে আর এখানে মাইনাস ওয়ান থাকবে না এখানে এরপরে এটা পাস হবে পাস প্লাস এটা মানটা হবে এখানে জাস্ট আমরা এখানে পরবর্তীতে এই মানটা এখানে এভাবে বসা দেবো এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে বলছে মাঝখানে ক্যালকুলেশন করে দেখাতে বলছে এখানে এই মাঝখানে ক্যালকুলেশন আমরা তো করলাম এখানে ওকে তো কীভাবে হয়েছে বুঝছেন এখানে তো এখানে আমাদের এই যাতে আমি যদি লিখি এখানে দুই আর তিনের যোগফল কত এখানে পাঁচ আর আমাদের এখানে দেখুন এখানে প্লাস টু তিন দুগুণে ছয় না এখানে এটা ছয় হবে এখানে আর নিচে কী থাকবে মাইনাস এক থাকবে এখানে তো মাইনাস এক দ্বারা আমি যে এটাকে ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের মাইনাসে পাবো এখানে তো মাইনাসটা কমন নিয়ে এখানে লেখা যাবে পাঁচ প্লাস টু রুট সিক্স লেখা যাবে এখানে হুম এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আর কি এখানে তো আমরা নেক্সট ইউটিউব আমরা কাজগুলো যে একক কাজগুলো এখানে করবো এখানে তো এই পর্যন্ত ভালো থ